Allora, utenza finale, vi proponete quindi al consumatore come ulteriore fornitore di energia elettrica e di gas, qual è la novità? Perché Europea Energy e anche l'apertura di questi negozi? Ma eh, Mi piace partire proprio dall'apertura dei negozi perché non siamo i primi operatori che aprono negozi, però io da subito ho utilizzato un'accessione sulla quale ho dovuto litigare tanto in azienda che è quella di boutique. Quando andiamo in una boutique veniamo serviti e riveriti, abbiamo i commessi che cercano di rimetterci a nostro agio, ci fanno provare tutte le scarpe che vogliamo, la giacca che preferiamo e così via. E io voglio avere questo proprio cambio di mentalità sull'energia elettrica, non è lo sportello dove vado là con la bolletta, entro in negozio da noi, il mio commerciale, la mia persona che ce l'ha, deve metterti a proprio tuo, a tuo agio, devi fare sentire che siamo lì per servire il consumatore. È proprio quello che voglio portare come cambiamento nell'approccio. È quello che voglio che Europe Energy diventi per i consumatori. È logico che dobbiamo portare un risparmio economico il migliore possibile per i clienti, e su questo è fuori ogni ombro di dubbio, ma vogliamo riuscire ad essere anche veramente vicini ai, ai clienti. E in questo cos'è che cerchiamo di mettere sul piatto? Stiamo partendo con tantissime piccole sponsorizzazioni. Eh, mi dispiace per i tifosi di Padova, ma non mi troverete mai sponsor del Padova Calcio. È più facile che mi troviate sponsor della squadra dell'Arcella Calcio, voglio dire. Ma questo perché... Mi interessano i bambini, mi interessano le famiglie, mi interessa entrare nelle loro vite, dare un contributo alle comunità dove siamo presenti. A Verona, dove, insomma, la città dove vengo, l'abbiamo già fatto più volte, queste piccole sponsorizzazioni che danno un po' di respiro alla piccola società, ma soprattutto ci mette in contatto con la comunità. La nostra offerta è la migliore sul mercato? Sono sincero, non lo so. Non l'ho mai guardato, ho guardato che possa far risparmiare. Quindi far risparmiare comunque un discorso far di risparmio c'è perché siete nel mercato libero. Le posso dare due numeri concreti su una famiglia tipo, eh, senza parlare esplicitamente dei competitor, ma in questi giorni è stato spesso sul giornale che alcuni fornitori di energia non faranno pagare il canone. Ma okay. è famoso che il canone è in bolletta. Esattamente. Cioè... Eh, consiglio di guardare quanto fanno pagare l'energia però. Le dico che sicuramente con noi si risparmia più del canone, nel senso che rispetto a quello che è la fornitura sotto il mercato vincolato, sotto il fornitore storico, passando da noi il risparmio che si ha è superiore al prezzo del canone. Quindi un cittadino che adesso dice, vabbè, la cosa mi interessa, eh, cosa deve fare? Va nella vostra boutique punto oh, perché a volte boutique può, può spaventare per il nome per, per magari una persona che dice io non sono mai messo piede ho potuto mettere piede ma qui stiamo parlando di ragazzi, modalità di accoglienza assolutamente tutto, la modalità di accoglienza un ambiente estremamente familiare dove si può chiedere entrare per chiedere però si viene, semplicemente se volete cosa coccolati seguiti non si entra, si in, questa, entra in, questo, in questo punto vendita che si trova a Padova l'ideale portarsi no? compra una propria fattura dell'energia elettrica del gas sulla base della quale i nostri funzionari sono in grado di dirvi immediatamente quale può essere la nostra offerta più conveniente per, per voi, per, per la persona che entra, poi comunque dipende molto anche un po' dalle abitudini, eh, certo. chi lavora tutto il giorno ah, esatto, e quindi concentra la sera, la il di pensionato consumi. che invece vive di più durante il giorno sicuramente si hanno delle differenze e siamo in grado di sottoporre immediatamente l'offerta. Se piace l'offerta eh, si firma il contratto e poi il cittadino non deve fare più nulla perché ci pensiamo noi a tutte le scartoffe burocratiche che stanno dietro. Quindi il cittadino, che ha sempre paura di questo, non subisce contraccolpi, situazioni no. di eh, insoluto, sospensione della no. fornitura, perché ci sono questi passaggi terrificanti. Qualunque problema che chiami immediatamente noi, eh, usciamo immediatamente noi se c'è bisogno, ma con una telefonata con noi ci interfacciamo direttamente noi a risolvere i problemi esclusivi di scartoffie, esatto. detta in maniera molto schietta, non si rischia nessuna sospensione della fornitura, 
può capitare che ci sia qualche problema di carte, sinceramente molto raramente però l'ho visto, ma che chiami immediatamente noi lo risolviamo direttamente noi senza dare nessun disagio. Resta di competenza del, dell'Ener oppure del fornitore di gas l'apparecchio? Assolutamente sì, il filo che entra in, in, in casa rimane di proprietà di Enel, rimane di proprietà del fornitore, del distributore gas. Che adesso vengono anche rivisti no? questi apparecchi? Sono... Ora cambieranno i contatori di Enel con Enel che sta dicendo che ne approfitto per mettere giù la fibra ottica. Però non va a compromettere, cioè Enel non che cambia i suoi contatori, la poi il gas uno può... Enel è retribuita per fare quello, Enel lo sta portando farai lo stesso al posto suo come una grande riforma che fa certo. per i consumatori è ampiamente ritribuita per fare questo quindi eh, sicuramente penso che se avranno se funzioneranno perché in teoria già i contatori che ci sono adesso permetterebbero una misura oraria dell'energia a noi piacerebbe molto poter, che fosse realmente così fossero utilizzati in quel senso perché permetterebbero di fare veramente offerte tarate sull'utenza. Eh, quello che ad esempio stiamo mettendo in piedi in Slovenia, dove i contatori permettono questo, è andare a creare una sorta di semaforo dell'energia, quindi trasmettere al cliente proprio il prezzo orario che c'è bo in borsa, ma quindi proprio andare a dire guarda che per quella che è la componente energia della tua bolletta, se tu ad esempio stiri alle 11 della mattina, l'energia costa 40 euro, stiri alle 6 del pomeriggio costa 60 euro. Allora, non ti va a cambiare in maniera drastica la bolletta il fatto, però hai la possibilità Beh, di lavorare per avere anche un po' di efficienza energetica tua e quindi avere, essere proattivo nell'avere questo risparmio. Io mi auguro veramente tanto che i contatori che è nel vado a installare, sicuramente lo possono fare, ma che il sistema regolatorio italiano obblighi Enel a mettere disponibili quei dati eh sì. e di conseguenza a noi ci permetta di andare a fare offerte di questo tipo, proprio perché sarebbe un rendere un proattivo il consumatore che se lo può permettere, anche le famose lavatrici farle girare di notte piuttosto che durante il giorno, servirebbe per rendere proattivo chi vuole e sono convinto che questo è come mai siamo tutti un po' più abituati a farlo sul telefonino, eh, magari i giovani un po' più, però visto che anche via madre si avesse a fare di comprare le tessere sconto, questo, quell'altro, ma perché siamo più abituati da anni a questo tipo di, mo di modo, arriverà anche nell'energia elettrica e avere una proattività del fornitore e del consumatore sicuramente è il modo migliore per avere per avere un vero risparmio. Quello che ci teniamo come Europe Energy per noi essere innovativi non è solo uno stile, è una necessità di vita, è la cosa che abbiamo imparato dal primo giorno nel trading e che vogliamo portare anche nella fornitura ai clienti, quindi vogliamo essere innovativi con il progetto dei negozi rispetto a come hanno l'approccio eh, di, di altri. Esattamente, l'approccio di altri. Vogliamo essere innovativi con le nostre offerte, vogliamo essere innovativi con i canali di comunicazione eh, e quindi sì, tutti abbiamo il sito web, tutti gli operatori hanno Facebook, li abbiamo anche noi, vogliamo spingere sempre di più su questi canali ma avere veramente un rapporto con i cittadini, con i nostri clienti. Ecco, vi eh, proponete una bolletta 2.0, cosa vuol dire? Ma allora, eh, la bolletta 2.0 è un obbligo di legge e una moda anche comunicativa. A me piacerebbe avere una bolletta di tre righe, eh. non me lo lasciano fare e non capisco perché non me lo lasciano fare, perché in nome di una presunta trasparenza ci obbligano mm. ad avere 30 righe. Quello che ho chiesto alle persone da me è, ok, eh, Dobbiamo mettere le 30 righe perché l'autorità per l'energia elettrica e il gas ci obbliga a metterle, le 30 probabilmente sono anche 50, Rele cerchiamo di relegarle in quarta pagina, mettiamo il consumatore davanti, vero, chiaro, quanto sta spendendo. In un certo senso è controproducente perché così anche un mio concorrente può andare a dire guarda con lui paghi questo, magari con noi paghi un euro in meno. 
Oh, la sfida c'è tanta la sfida. La sfida è quella, Perfetto. la sfida è quella e viva la trasparenza. Perfetto. Siamo giunti al termine, Presidente, noi la ringraziamo, speriamo di averla di nuovo ospite qui con Molto noi volentieri. perché è stata una chiacchierata estremamente interessante e penso che sia piaciuta anche ai nostri telespettatori. Voglio ricordare eh, intanto il negozio di Padova, eh, l'ultima cosa, Padova e provincia o solo Padova fornite? No, no, noi forniamo ovunque. Ah, ovunque, quindi ovunque anche uno va a Padova Italia, però può essere anche da, da Campo San Piero. Lampedusa, cioè... piuttosto, Perfetto, ma sicuramente no, Campo per... San Piero, eh, sia energia elettrica che gas lo offriamo Perfetto, ovunque. era giusto per gli orari sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 15.30, martedì e giovedì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30, quindi l'orario dei negozi, come un normale negozio, proprio via Tiziano Aspetti sostanzialmente all'Arcella, nel cuore dell'Arcella, facilmente raggiungibile un po' da, da, da tutte le località. Grazie Presidente di Europe Energy, Beh, questo è un bel, non nuovo, beh, nuovo sì perché da 2007, però insomma diciamo ormai consolidato gruppo nel settore di fornitura di energia elettrica e di gas di essere stato qui con noi. Buon lavoro, buon proseguimento, noi ci vediamo domani. Grazie. Grazie.